Herzlich willkommen an diesem Donnerstagabend Ihnen allen, Bayron. Wir schalten gleich live nach Limburger Hof, denn dort gibt es nach einem rassistischen Vorteil eine Kundgebung. Bastian, Allerdings. Was Außerdem schauen wir auf den SV Waldhof Mannheim und fragen uns, was ist da los? Vor allem in der Kommunikation. Gestern Abend wurde Coach Rüdiger Rehm entlassen. Die Kommunikation eben alles andere als gut. Gleich eine Einschätzung bei uns. Außerdem eine aktuelle Studie behauptet, es gäbe bei uns bald keinen Lehrermangel mehr an den Schulen. Was da dran ist, wir fragen nach. Und ein selbsternannter Live-Coach steht seit heute in Moosbach vor Gericht. Die Vorwürfe, Vergewaltigung und Geisel Name. Alles zu diesem Fall und noch mehr heute hier bei Ron. Ganz viel Spaß. Deutschlandweit gehen seit Wochen Menschen bei Demonstrationen gegen rechts auf die Straße. Aber dass Fremdenfeindlichkeit auch in der Ronn-Region nichts Abstraktes ist, das zeigt ein aktueller Fall aus Limburger Hof. Vergangenen Sonntag soll da während des Kinderfaschings beim Auftritt dreier indischstämmiger Mädchen ein Mann eine rassistische Äußerung von sich gegeben haben. Anlässlich dessen versammeln sich heute Limburger Hofvereine, um unter dem Motto Haltung zeigen gegen Rassismus zu demonstrieren. Und meine Kollegin Lydia Gleich ist vor Ort. Lydia, was ist heute zu erwarten? Circa 1000 Menschen haben sich hier auf dem Burgunderplatz vor dem Rathaus angekündigt. Die ersten haben sich hier auch schon versammelt. Man muss aber auch dazu sagen, die Kundgebung geht erst um 18.30 Uhr los mit einer musikalischen Eröffnung. Danach wird es Redebeiträge von den Vereinen, aber auch von Bürgermeister Andreas Pornier geben. Bis zu 25 Vereine wollen sich hier versammeln und ein ganz klares Zeichen gegen Rassismus setzen und eben auch ausdrücken, wir stehen nicht hinter diesem Mann und auch nicht hinter seinen mutmaßlichen Aussagen. Der Mann wurde in inzwischen auch polizeilich ermittelt und die Staatsanwaltschaft prüft derzeit eine strafrechtliche Relevanz des Vorfalls. Der Initiator der heutigen Kundgebung, das ist Bernd Lohe. Herr Lohe, wie haben Sie den Vorfall denn aus Ihrer Sicht erlebt? Sie waren dabei. Ja, guten Abend. Das war eigentlich schnell erzählt. Wir haben einen normalen Kindermaskenball organisiert für Kinder von zwei bis zehn. Dann ist dort eine Showtanzgruppe aufgetreten mit fünf Mädchen. Die haben ja auch Vorführungen gemacht mit Petticoats, super angekommen an der Stelle. Und dann fing plötzlich eben ein Mann an, dagegen zu pöbeln, gegen Multikulti. Und zwar in einer Weise ganz klar gerichtet gegen die Mädchen, weil da waren auch drei südindische Mädchen dabei. Und da sind wir dann eben eingeschritten. Wie wichtig ist Ihnen denn die heutige Kundgebung? Das ist mir sehr wichtig, weil wir denken, das kann nicht auf sich stehen gelassen werden. Wir müssen letztendlich da auch außerhalb des Vereins ein Zeichen setzen. Wir wollen, dass sich sowas bei uns nicht wiederholt. Es kann sich nur dann nicht wiederholen, wenn wir auch in der Gesellschaft die Aufmerksamkeit darauf lenken. In unserem Vorgespräch sagten Sie aber auch, Sie wollen jetzt auch keine Hexenjagd gegen diesen Mann vortreten. Ja, das ist uns genauso wichtig. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir diese Leute idealerweise wieder in die Mitte unserer Gesellschaft zurückholen. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir nicht aller Social Media jetzt eine große Hetze darauf veranstalten, sondern die Tür offen lassen und in Gesprächen die Leute wieder für uns gewinnen. Hallo, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Haltung zeigen gegen Rassismus heute Abend ab 18.30 Uhr hier in Limburger Hof. Danke, Lydia, gleich. Wir gehen nun in den Neckar-Odenwald-Kreis vor dem Landgericht Mosbach. Findet ab heute der Prozess gegen den selbsternannten Live-Coach Nikolaus G. statt. Die Staatsanwaltschaft wird dem, wirft dem 38-Jährigen vor, zwischen 2019 und 2022 in seinem Haus in Waldüren Frauen als Geiseln gehalten und sexuell missbraucht zu haben. Zudem soll er sie seelisch und körperlich erniedrigt haben. Dazu habe er laut Staatsanwaltschaft in seinem Haus Bootcamp zur Persönlichkeitsentwicklung angeboten und insbesondere junge Frauen in schwierigen Lebenssituationen gesucht. Auch sein 24-jähriger Bruder soll die Frauen sexuell missbraucht haben. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Beihilfe zur Geiselnahme und Vergewaltigung vor. Ein Urteil soll im September fallen. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Herr Staatsanwaltschaft und Nebenkläger haben beantragt, die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung, und zwar bis zur Verkündung des Urteils, die dann wieder öffentlich stattfinden wird, auszuschließen. Grund dafür ist, dass die Anklage sehr detaillierte Beschreibungen der einzelnen Sexualstraftaten zum Nachteil der Frauen enthält, die auch mit ihren vollständigen Namen benannt werden. Und da liegt es auf der Hand, dass die öffentliche Verurteilung und Diskussion über diese Umstände eben die geschützte Privat- und Intimsphäre dieser Frauen verletzen würde. 
Und das, die Staatsanwaltschaft war der Meinung, dass diese Umstände auch das öffentliche Interesse an der Berichterstattung, das hier zweifellos groß ist, überwiegen. Und das Gericht hat sich diesem Antrag angeschlossen und eben den Ausschluss der Öffentlichkeit angeordnet. Und noch eine aktuelle weitere Justizmeldung. Die Mutter aus Ludwigshafen, die ihr Kind schwer misshandelt haben soll, muss ins Gefängnis für dreieinhalb Jahre. Das Urteil ist rechtskräftig. Das hat das Landgericht Landau heute mitgeteilt. Und der Vater des Jungen wurde wegen Unterlasse Hilfeleistung zu neun Monaten und zwei Wochen verurteilt. Das Landgericht Frankenthal hatte die beiden ja schon im Vorfeld verurteilt. Allerdings hatte der Bundesgerichtshof das Urteil wieder aufgehoben, weshalb sich nun das Landgericht Landau mit dem Fall befassen musste. Weitere Nachrichten fassen nun Lena Egelhof und Johanna Schädel zusammen. Narrenfreude. Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und ihr Pendant aus Mannheim Christian Specht haben heute neue Details zum diesjährigen gemeinsamen Faschingsumzug bekannt gegeben. Am 11. Februar werden 69 Zugnummern und etwa 2300 Teilnehmer durch die Ludwigshafener Innenstadt ziehen. Oh, es war viel Arbeit für die, die das organisieren, sowohl für die Fasnachter wie auch für die Lucom, aber es ist letztendlich gelungen und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Denn die letzten vier Jahre ist der Umzug der beiden Schwesterstädte Corona-bedingt ausgefallen. Herzlichen Glückwunsch! Der Landauer Zoo freut sich in diesem Jahr über einen besonderen Meilenstein. Wir feiern das 120-jährige Jubiläum des Zoo Landau mit einer ganz großen Palette an Veranstaltungen, die vor allen Dingen einmal durch die Zooschule Landau hier durchgeführt werden. Das geht von Einzelveranstaltungen übers Jahr bis hin zu Ferienworkshops, Ferienprogrammen, verschiedene kostenlose Angebote. Ein Höhepunkt ist das Jubiläumssommerfest, das am 25. August stattfindet. Der Zoo unterstützt 2024 die Artenschutzkampagne Zootier des Jahres. Dabei wird der Gecko in den Vordergrund gerückt. Stillstand. Ab heute Abend müssen Pendler in Rheinland-Pfalz mit erheblichen Einschränkungen beim öffentlichen Nahverkehr rechnen. Betroffen ist beispielsweise der ÖPNV in Worms. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik ab 20 Uhr aufgerufen. Bis morgen Abend soll in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg der Ausstand dauern. Die rhein verkehrsbetriebe werden jedoch nach Aussage des Unternehmens nicht bestreikt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten weniger Wochenarbeitsstunden bei deutlicher Lohnsteigerung. Wenn es so läuft, ist gut, aber Lehrermangel, Unterrichtsausfall und dann ein mieses Abschneiden bei der PISA-Studie schon wieder. Nein, das Bildungssystem in Deutschland hat keinen guten Ruf. Aber die Bertelsmann Stiftung sieht zumindest einen Silberstreif am Horizont. Denn langfristig soll es ein Überangebot an Lehrkräften geben. Laut den Forschenden nämlich soll zumindest bis zum Jahr 2035 insgesamt 100.000 neue Grundschullehrkräfte ausgebildet werden. Der Bedarf an Neueinstellungen betrage im gleichen Zeitraum jedoch nur etwa 50.000 Stellen. Ein Grund sei auch der demografische Wandel, weshalb es in den kommenden Jahren weniger Schüler geben soll und somit auch weniger Lehrer gebraucht würden. Einen Wermutstropfen hat die Studie allerdings doch noch parat. Bevor der Bedarf sukzessive nachlässt, wird es im Jahr 2025 einen Höchstwert an benötigten Grundschullehrern geben. Über die Ergebnisse der Studie und die Auswirkungen hat Clara Druschkozi mit Klaus-Peter Hammer von der Gewerkschaft Erziehung und Bildung in Rheinland-Pfalz gesprochen. Herr Hammer, wie hoffnungsvoll stimmt Sie die Prognose der Bertelsmann Stiftung, dass es zukünftig nicht nur genug, sondern sogar zu viele Lehrkräfte an Grundschulen geben wird? Ja, ganz spontan habe ich mich erstmal über diese Aussage gewundert, wenn ich ehrlich bin. Und wenn man jetzt mal in die Studie reinschaut, die Herr Klemm ja erstellt hat, der eigentlich ziemlich erfahren ist, ähm, muss man feststellen, dass er bestimmte Dinge gar nicht mitberechnet hat, wie zum Beispiel, dass hier ein Ganztagsschulangebot verpflichtend eingeführt wird, dass wir vielleicht auch Arbeitsentlassungen an Grundschulen brauchen. Aber generell, wenn es tatsächlich so wäre, dass wir mehr Grundschullehrkräfte hätten, in den nächsten Jahren wäre das ein gutes Zeichen. Man könnte daran arbeiten. Und könnte aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, weil wir hatten die sogenannte demografische Rendite, das ist ein blödes Wort, aber das wurde so benannt, schon mal. Und dann hieß es, ja, wenn, das, wenn die dann kommt, dann lasst man die Leute ins System. Und das hat man nicht gemacht. Und daraus könnte man lernen, damit auch wirklich die Grundschulen äh, deutlich entlastet würden und dass auch wirklich eine bessere pädagogische Arbeit, die wir uns alle wünschen, gemacht werden könnte. 
immer mehr Grundschüler können schlecht lesen, schreiben und rechnen. Inwiefern könnte dieses Überangebot an Fachkräften denn dazu führen, dass vielleicht auch das Bildungsangebot verbessert wird? Und wie könnte man das konkret umsetzen? Also ich bin ehrlich, damit würden wirklich viele Wünsche von Grundschullehrkräften erfüllt werden, die sagen, äh, ich kriege es alleine nicht mehr hin. Sie haben das gut beschrieben, es hat sich so viel verändert. Und mit äh, mehr Unterstützung ist auch mehr Arbeit zu leisten. Und ich glaube, da müssen sich auch die politisch Verantwortlichen, die jetzt schon reflexartig ja auch schon reagiert haben, sagen, ah, da kann man das ja alles abbauen. Nein, lasst die Leute im System, weil äh, die Grundschulen brauchen das dringend und die Gesellschaft auch, damit wir Kinder haben, die wirklich auch, wenn sie Defizite haben, dass man daran arbeiten kann und dass das aufgeholt werden kann. Und ähm, das wäre ein sehr, sehr positives Signal für die Grundschulen. Blicken wir vielleicht nochmal auf die Lernstudenten. Wenn es jetzt mehr Lehrer als Stellen gibt, müssen die dann um ihre zukünftigen Jobs bangen? Das ist genau auch äh, die Angst, die ich habe, dass jetzt die, der eine oder die andere sich für ein anderes Lehramt entscheiden äh, würde, weil sie sagen, oh, als Grundschullehrkraft habe ich da vielleicht gar keine Perspektive mehr. Das ist, muss unbedingt vermieden werden. Deswegen müssen da ganz andere Signale gesetzt werden. Und vor allem ist es ist, ist auch noch ein paar Jahre hin, bis es dann so weit käme. Aber noch einmal, ich stelle auch diese, diese Fragen, diese Zahlen, Entschuldigung, in Frage, ob sie wirklich so eine große Aussagekraft haben. Deswegen sollte man da auch entspannt und auch relativ mit umgehen, aber aus Sicht der GEW mit der klaren Ansage, wenn wir mehr Leute haben, als wir brauchen, dann müssen die in das System rein, weil das System ist jetzt schon leer gelaufen und die braucht es dringend. Herr Hammer, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. In dieser Woche beleuchtet Francesco Romano die beiden tödlichen Polizeieinsätze in Mannheim. Diskussionen über übertriebene Polizeigewalt ausgelöst haben. Schon heute finden Sie die vier Teile der Serie online. Jetzt blicken wir auf Teil 3, in dem wir mit der Seite der Polizei sprechen. Zumindest da, womöglich. Ich merke, über diese Vorfälle möchte nicht jeder sprechen. Vor allem von Behördenseite zeigt man sich sehr zurückhaltend. Oberbürgermeister Christian Specht beispielsweise. Er möchte erst sprechen, wenn das Marktplatzverfahren abgeschlossen ist. Gibt aber in einem Statement zu verlauten. Dass in Mannheim ein Mensch bei einem Polizeieinsatz zu Tode gekommen ist, hat uns alle sehr betroffen gemacht. Es war und ist eine belastende Situation für alle, die bei dem Polizeieinsatz am 2. Mai 2022 anwesend waren, aber auch für die gesamte Stadtgesellschaft. Oberbürgermeister Christian Specht, der sein Amt erst im September 2023 angetreten hat, bemüht sich um einen Dialog mit der Familie des Getöteten. Auch mit der Mannheimer Polizei möchten wir ins Gespräch kommen. Doch auch hier lehnt man ein Interview ab. Man möchte das Ergebnis des Gerichtsverfahrens nicht beeinflussen. Aber es gibt ein Statement. Polizeipräsident Kolmer hat die Erwartungshaltung, dass die tragischen Geschehnisse vom 2. Mai als auch der aktuelle Schusswaffengebrauch in Mannheim-Schönau komplett aufgeklärt werden. Die Ermittlungen wurden und werden daher von unabhängiger Seite, dem LKA Baden-Württemberg, geführt. Es ist nun Aufgabe der Justiz, die zusammengetragenen Ermittlungsergebnisse zu bewerten. Auch mit dem Landeskriminalamt wollen wir ins Gespräch kommen, doch auch hier bekommen wir kein Interview. Wenig verwunderlich möchte das LKA den laufenden Gerichtsprozess nicht beeinflussen. Um die Seite der Polizei trotzdem zu beleuchten, treffen wir uns mit Thomas Mohr von der Gewerkschaft der Polizei. Er vertritt die Polizisten und ihre Belange in Mannheim. Ja, also generell ist schon eine Verunsicherung erkennbar. Also jeder ähm, überlegt sich auch, äh, wenn er einschreitet, auch was Verfolgendes haben kann, gerade auch wegen der Bevölkerung Schaulustige. Die Arbeit der Polizei äh, wird beobachtet von der Öffentlichkeit, da haben wir auch keine Probleme damit. Aber ähm, diese Verunsicherung, die ist neu, die gab es also vor einigen Jahren nicht. Wie ist denn aktuell der Ton auf der Straße? Ist das Verhalten der ja, Kriminellen noch aggressiver geworden? Ja, ich meine, äh, der Kriminellen aggressiver geworden. Ähm, wer mit der Polizei schon mal zu tun gehabt hat, das sind nicht unsere Freunde. Wir sind ja dann dazu da, auch äh, diese Kriminellen, wie es bezeichnet wurde, dann auch einer Strafverfolgung äh, äh, zuzuführen. Was das Problem jetzt ist, was es auch in den vergangenen Jahren so nicht gegeben hat, ist aber das Einmischen von Bürgerinnen und Bürgern, die mit dem Sachverhalt überhaupt nichts zu tun haben, Schaulustige, die entweder schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben 
aber sich dann auch zu einem Sachverhalt oder zu einer polizeilichen Maßnahme äußern, ohne die Vorgeschichte zu kennen. Und das stellt ein großes Problem dar, weil da natürlich auch der Stresspegel für unsere Einsatzkräfte sehr hoch ist. In den letzten Monaten ist auch der Ruf nach weiteren Hilfsmitteln lauter geworden. Stichwort Taser. Da ähm, ist es ja so, dass in Baden-Württemberg das nur spezielle Einsatzkräfte haben. In Rheinland-Pfalz dagegen sind auch Streifenpolizisten mit Tasern ausgestattet. Was braucht denn die Mannheimer Polizei an Hilfsmitteln? Ja, es ist natürlich auch aufgrund der Gewaltzunahme gegen Polizisten natürlich ein Thema, was wir als, als Gewerkschaft der Polizei auch diskutieren. Es ist ja, ich sage es mal, zwischen dem Pfefferspray und der Schusswaffe haben wir ja im Moment keine äh, Waffe oder kein Hilfsmittel, was man da dazwischen schalten kann. Und da sind bestimmt solche Elektroimpulsgeräte äh, sehr hilfreich, wenn man die hätte, nicht nur bei den Spezialeinheiten, aber dass man zumindest mal noch eine Wahlmöglichkeit hat, dann so etwas einzusetzen, auch gegen renitente Personen, die polizeiliches Handeln erforderlich machen. Man hat uns zugesichert, dass wir mit der Polizei sprechen können, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Das Angebot nehmen wir gerne an. Was ist beim Waldhof los? Die Frage stellen wir gleich. Willkommen zurück bei Ron. Was treibt der Waldhof da? Also diese Frage muss man sich sportjournalistisch ernsthaft stellen. Gestern Abend vermeldet der Waldhof die Trennung vom Trainer Rüdiger Rehm. Trotz des vermeintlichen Befreiungsschlags 4 zu 1 in Halle am vergangenen Wochenende. Nun übernimmt Marco Antwerpen. Wieder überraschend, aber über die Gründe auch heute Funkstelle. Stattdessen einfach nur Vermeldungen über Neuzugänge. Max Fischer und Moritz Forst mit dem Versuch einer Einordnung. Rüdiger Rehm sollte dem Waldhof wieder zu mehr Leichtigkeit verhelfen. Doch nach nur einem halben Jahr ist seine Zeit als Trainer der Mannheimer schon wieder vorbei. Denn der SVW ist nach 23 Ligaspielen in akuter Abstiegsgefahr. Überraschend ist der Zeitpunkt der Freistellung dennoch. Ende vergangenen Jahres nach elf Pflichtspielen ohne Sieg haben die Verantwortlichen noch an Trainer Rüdiger Rehm festgehalten. Jetzt, fünf Tage nach dem wichtigen Dreier in Halle, bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, ist also Schluss für Rehm. Dabei galt der Sieg noch als vermeintlicher Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Überraschend ist dabei auch, dass Sportdirektor Tim Schork in der Pressemitteilung des Vereins weder erwähnt noch zitiert wird. Die sportliche Situation sei durch den Aufsichtsrat als handlungsbefugtes Organ neu bewertet worden. Überrascht sind auch die Waldhof-Fans über den Trainerwechsel. Das kam sehr unerwartet. Viel Erfolg dem neuen Coach. Naja, wenn man in Halle war und die Trainerrausrufe mitbekommen hat, war es irgendwie abzusehen. Aber auch irgendwie komisch nach einem 4-1-Auswärtssieg. Viel Glück, Marco Antwerpen. Danke an Rehm, es hat leider nicht gepasst. Ich begrüße Marco Antwerpen und hoffe, dass er das Team in eine erfolgreiche Zukunft führt. Ansonsten bin ich leicht geschockt. Marco Antwerpen war seit Mai 2022 ohne Trainerjob. Brisant, zuletzt coachte er den großen Rivalen aus der Pfalz. Damit holt der Waldhof schon den zweiten Hoffnungsträger mit lautern Vergangenheit. Erst also Terence Boyd und jetzt Trainer Marco Antwerpen. Der neue Übungsleiter kennt sich mit Abstiegskampf in der dritten Liga aus. 2021 hat er den FCK in der Klasse gehalten. Antwerpen gilt als ein Trainer, der auf eine stabile Defensive Wert legt. Und vorne soll es dann Terence Boyd richten. Mit diesem Prinzip waren beide schon mit dem ersten FC Kaiserslautern erfolgreich. Das soll jetzt auch mit dem SVW gelingen, damit die Mannheimer auch kommende Spielzeit noch drittklassig sind. Unterstützung gibt es jetzt auch noch von Martin Kobilanski und Lukas Klünter. Beide Spieler hat der Waldhof am heutigen Deadline-Day verpflichtet. Und morgen soll es eine Pressekonferenz geben. Wir sind auf die Kommunikation gespannt. Zum Handball. Nach der Europameisterschaft ist quasi wieder vor dem DHB-Pokal. Das gilt zumindest für Kohlbacher, Knorr und Spät. Die sind wieder zurück bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und da heißt der Gegner im Viertel, äh, Viertelfinale SC Magdeburg. Und das ist aktuell der Tabellenführer in der Handball-Bundesliga. Da haben sie ein bisschen Rückenwind von der Europameisterschaft. Die drei Platz vier und damit die Quali für die WM 2025. Spielmacher Juri Knorr wurde sogar ins All-Star-Team der EM gewählt. Oliver Roggisch ist der sportliche Leiter der rhein löwen gleichzeitig Teammanager der Handballnationalmannschaft. Und Michel Teuker hat mit ihm über diese aufregende Zeit gesprochen. 
Herr Rockisch, die Handball-EM ist noch keine Woche vorbei und für die rhein löwen heißt jetzt schon wieder das Motto voller Fokus auf Magdeburg. Ist das so einfach? Kann man die Handball-EM einfach so abhaken und hinter sich lassen? Das hoffen wir natürlich. Sicherlich nicht ganz einfach. Das weiß ich natürlich als Spieler auch. Vor allem, wenn man dann mit einer, mit einer Niederlage aus dem Turnier geht oder mit zwei Niederlagen am Schluss und ohne Medaille nach Hause kommt, dann hat man erstmal zu knabbern. Aber das Gute ist ja, man kann sich relativ schnell wieder auf neue Aufgaben fokussieren. Das ist als Profisportler immer ganz angenehm. Man hat extreme Höhen, dann hat man Tiefen, aber man muss immer weitermachen. Und von daher ist vielleicht der Fokus Magdeburg gar nicht schlecht, um die, die EM jetzt so mal ein bisschen vergessen zu lassen. Da waren ja auch viele positive Dinge dabei, so ehrlich muss man ja sein. Aber im Endeffekt Platz 4 war dann schon ein bisschen enttäuschend. Positiv war vor allem auch die Leistung der rhein löwenspieler Die haben alle eine Wahnsinnsleistung auf die Platte gebracht. Wie sehr freut Sie das auch persönlich? Natürlich freut mich das noch mal mehr, weil die Jungs kenne ich natürlich noch ein bisschen besser. Schade, dass Patrick Rötzki nicht dabei war mit seiner Fußverletzung. Das wäre natürlich noch ein Spieler gewesen, ähm, den wir da gut gebraucht hätten. Ähm, Im Endeffekt bin ich froh, dass die anderen gesund geblieben sind. Ähm, da ist man natürlich immer so zwei Seelen in einer Brust, wenn man die Jungs sieht, auch mit dem Pensum, das sie hatten. Aber die anderen drei sind, glaube ich, ganz gut durchgekommen mit kleineren Blessuren. Aber ähm, klar bin ich extrem stolz, vor, vor allem bei David. Also was der für eine Entwicklung gemacht hat die letzten Monate, war, war brutal. Und er hat es sich verdient, äh, dabei zu sein und hat auch ein einen Riesenbeitrag geleistet in dem Turnier und für David freut es mich ganz besonders. Sie haben gerade gesagt, diese Spieler kennen Sie noch mal besser. Das liegt natürlich auch daran, dass Sie zum einen der sportliche Leiter der rhein löwen sind und zum anderen der Teammanager der Nationalmannschaft. Wie ist das für Sie? Können Sie diese beiden Positionen einfach voneinander trennen oder haben Sie dann zu den rhein löwen spielern vielleicht doch noch mal einen besonderen Bezug? Natürlich ist es so, dass man einfach ein bisschen enger mit den Jungs ist, das ist klar, aber trotzdem versuche ich natürlich, alle Jungs gleich zu behandeln. Also ich bin ähnlich streng mit den rhein spielern wie mit allen anderen auch. Da gibt es keine Unterschiede, die darf es auch nicht geben und äh, ich glaube, ich kann meine Rolle ganz gut switchen. Also wenn ich bei der Nationalmannschaft bin, dann äh, werden alle gleich behandelt, dann bin ich in dem Moment bin ich Teammanager, da haben die rhein löwen ähm, nicht so viel in meinem Kopf zu tun, aber ähm, klar ist, dass man eine, eine persönliche Beziehung, eine engere hat zu den Spielern, mit denen man mehr Zeit verbringt, logisch. Wir haben es am Anfang schon gesagt, die Spieler haben wahnsinnig viel zu verarbeiten, diese ganzen Erlebnisse. Hinzu kommt auch noch diese körperliche Belastung. Wie sieht es da mit der Regeneration aus? Braucht man die überhaupt? Weil Zeit bleibt dafür ja eigentlich nicht. Doch, die braucht man natürlich, keine Frage. Also die Jungs hatten erstmal bis Donnerstag frei. Donnerstag war die erste Trainingseinheit. Das heißt, sie hatten mal drei Tage, um mal ein bisschen den Kopf frei kriegen zu können. Das ist natürlich für den Körper nicht ausreicht, ist klar. Aber die Jungs sind absolute Top-Profis. Die, die sind gewohnt, im relativ schnellen Rhythmus zu spielen. Ähm, viele Spieler sagen ja auch, sie spielen lieber, als dass sie dann trainieren, äh, weil das Spiel einfach mehr Spaß macht, vor allem vor so einer Kulisse. Aber logisch ist auch, dass man jetzt in den nächsten Wochen sehen wird, dass die Nationalspieler, die hoch belastet worden sind, äh, ihre Leistung nicht immer zu 100 Prozent abrufen. Und dann braucht der Trainer ein bisschen Fingerspitzengefühl, um die Jungs dann im Training nicht zu so sehr zu belasten, dass sie fürs Spiel fit werden. Aber klar, dass so ein Turnier anstrengend ist, ist keine Frage. Jetzt steht die Olympia-Quali vor der Tür, dann kommen Olympische Spiele im Sommer und im Januar gibt es wieder eine WM. Also das ist im Handball schon extrem, aber die Jungs haben sich so ausgesucht, sie sind gerne dabei und äh, dann nimmt man die Belastung, glaube ich, auch gerne mit. Blicken wir doch mal auf das Spiel am Sonntag gegen Magdeburg. Das ist ja quasi die Neuauflage des DHB-Pokalspiels aus dem vergangenen Jahr. Da haben sie im 7-Meter-Werfen gegen Magdeburg gewonnen, dieses Jahr in der Bundesliga aber schon eine hohe Niederlage eingefahren. Wie gehen Sie jetzt in dieses Spiel am Sonntag rein? Ja, die, der größte Unterschied ist erstmal, dass wir natürlich jetzt nicht in einer Halle spielen, wo für, für beide Spiele keine Heimatmosphäre ist. Also in Magdeburg ist ist natürlich extrem schwer zu gewinnen, keine Frage. Aber es ist ein Knockout-Spiel und Pokalspiele sind wie in allen Sportarten immer was Besonderes. Und sicherlich sind wir momentan ein bisschen der Underdog. Magdeburg hat einen unglaublichen Lauf, aber auch die hatten viele Spieler bei der Europameisterschaft dabei. Und im Endeffekt wird sich, glaube ich, zeigen, welche Mannschaft frischer im Kopf ist, ähm, die beste, besseren Tore, der bessere Abwehr haben. Und warum soll uns das nicht gelingen, in einem Spiel gegen Magdeburg sie da auch zu schlagen? Dass sie momentan die bessere Mannschaft sind, das müssen wir ehrlich zugeben. Aber wir wollen äh, die Chance nutzen und äh, wollen natürlich eine Runde weiterkommen. Wir drücken dafür die Daumen, werden das Ganze gespannt verfolgen und wünschen alles Gute. Vielen Dank, Herr Roggisch. Vielen Dank. Wie bei den rhein löwen ist auch bei den Adler Mannheim, da ist noch ein klein bisschen Luft nach oben. Also zumindest jetzt im Kampf um die Playoff-Plätze in Sachen Saison in Sport rüsten die Adler nochmal auf. Verteidiger Keaton Thompson kommt, 28 Jahre alt, hat ähm, vor allem in der quasi zweitklassigen American Hockey League in den USA gespielt. Und von dort aus äh, kennt er den Trainer Dallas Eakins auch ganz gut, haben nämlich drei Jahre dort schon zusammengearbeitet. Und zuletzt ging er für die Milwaukee Admirals aufs Eis. Soweit vom Sport, jetzt das Wetter. Thank you. 
Der Freitag präsentiert sich oft trist. Am Vormittag zeigt sich der Himmel wolkenverhangen. Östlich des Rheins sind vereinzelt Schauer unterwegs. Sonst startet der Tag trocken. Später setzt sich überall trockenes Wetter durch und auch die Wolken lockern zeitweise auf. Bei teils kräftigem Wind erwarten uns im Odenwald Höchstwerte um die 7 Grad. Im rhein dreieck wird es knapp zweistellig mit Temperaturen bis 11 Grad. Das Wochenende beginnt mit dichten Wolkenfeldern und einzelnen Schauern. Dazu gibt es Höchstwerte bis 12 Grad. Am Sonntag zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Viele Wolken und windiges Wetter stehen auf dem Plan. Dazu bleibt es aber häufig trocken. Am Montag geht es mit einem sonne wolken noch milder weiter. Ergänzung noch, Keaton Thompson bekommt einen Vertrag bis zum Saisonende. Heute Deadline-Day, seit einer halben Stunde rum in der, im Fußball, im Profi. Ich hoffe, hat auch noch was gemacht, hat Didier Samaseku nach Cadiz verliehen. Da ist zumindest das Wetter besser. Hat er da. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Wir sind morgen wieder für Sie da, egal bei welchem Wetter. Schönen Feierabend.